Hello everyone, welcome to the course on Electromagnetics, EE304 S6 Electrical, EE304 S4 Electrical. We are discussing module 4. Module 4 is the boundary condition for the topic of the entry. We will learn two boundary conditions. In case of magnetic fields, magnetic boundary condition. In case of electric field, electric boundary condition. We will learn the electric boundary condition. One electric field is the same as the other field. Anggana cahaya na samai itu, ada satu medium itu nienna, mati satu medium itu lori elektrik field itu kadangna boleh na samai itu, adi na cross lala boundary, ada satu dua medium itu na boundary ilah, ini elektrik field ni nienda samboi kena nolada, nama kara enda donda. So the condition that existing at the boundary of two media when field passes from one medium to other medium, adi ni anu nama lenda beli kena dada boundary conditions nama beli kena dada. Depending on this nature of media, there are Many situations we can uh, derive in case of boundary conditions. Pradhanam ayatla moonda topical ana. Namak conductor and free space in Tamil la boundary le electric field in endaan samboi kina. So the boundary between conductor and free space. Next is boundary between conductor and dielectric. Third category is boundary between dielectric and dielectric. In three cases, electric field in endu samboi kina nolla ana. Namle na derivation loda parayam boonda. நம்மல் ஆதின் சியாம் போன்னது boundary conditions between conductor and free space ஆனும். so conductor and free space ந் தம்மிலுள்ள boundary conditions நோக்கணம் இங்கில் நமுக்கு ஆதின் தன் எந்து செய்ண்டி வெரும் ஒரு conductor and free space வாயிட்டல் ஒரு boundary constraint சரதிகண்ட காயிரியம் the conductor is ideal having infinite conductivity அதையது copper, silver அங்கன் உள்ள எதங்கள் ஒரு conductor ஆனும் நம்மல் UCNனை விஜாரிக்கிய Okay, apam conductor with infinite conductivity ular ek conductor ada tu, pina nama la, ayat boundary barai na free space an, unduh illa ta, uru space an. So, evada sradhi kenda muna le kairinga la, parayam, unna, the field intensity inside the conductor is zero. Oru conductor an unduh illa, electric field intensity anu barai na zero ayke, E anu barai na zero an. Also, the flux density inside the conductor is zero. Conductor an unduh illa, flux density mendu dene ana. Indonesia Conductor and Ullil Ullil Charge Density என்ன பரையின் zero ஐயிருக்கிம். So, இதில் நின்ன நமுக்கு பரையாம் E, D, Rho, V. Okay, Electric Field Intensity, நம்மடை Electric Flux Density, அது உடாது Volume Charge Density, Inside the Conductor எந்து தனியான zero ஆனும். பக்சே, Rho, S, Surface Charge Density on the Surface of Conductor அப்படு உண்டாவும். Ullil zero ஆனுங்களும் Charge Density Surfaceல் மாத்ரு ஐயிருக்கிம் உண்டாவும் இ boundary conditions derive யாம் போவானம். So, இத்திரையின் காயிரிங்களும் மைந்திலே வைக்கா, இ ஒரு பேசிசில் அனும் நம்மலும் பின்னியுடல் derivations நே கூடுதலும் வெக்தோ ஐட்ட மனிசிலாக்காம் போவுந்து, அப்பு இ மூனு போய்ந்து கிருத்தி ஐட்ட மைந்திலே ஆதிந்தன்ன வெச்சிட்டு தன்ன போவாம் வின்னோட்டம். சித Electric field intensity, boundary ada kes sila. Electric field intensity ke E inda sam, E inna quantity ke, inda ana sambo kene nolol noka. So E ati da boundary, am kena derive ya. Let capital E be the electric field intensity. I capital E ana, nama de electric field intensity inu barai inda. இ டாரைக்சில்லான் electric field intensity ஆட்டியே இந்தது அது இன்னு 2 components நமுக்கு உண்டாக்காம் அல்லி 2 component ஐட்ட அது இன்னு splitத்தி இது வாருக்கியாம் ஒரு என்னம் என்ன பரையினது normal component ஆனம் மட்டியது tangential component ஆனம் normal component boundaryக்கு normal ஐட்டாயிருக்கியும் tangential component எப்படும் boundaryக்கு tangential ஐட்டாயிருக்கு நம்மலும் அரைச்சுவுக்குந்தது பின்ன 
over a closed contour is zero. That is work done in a uh, work done in carrying unit positive charge along the closed path equal to zero. That is integral e dot dl equal to zero. That is we split two components the split tangential component and normal component. Then also e dot dl is equal to zero. That is we will see the in India, one rectangular path to consider A, B, C, D, A. We will see the same thing in the same way. We will see the same thing in the rectangular path A, B, C, D, A. We will see the rectangular path to consider A. Then we will see the integral E dot D L 0. We will see the same thing in A, B, B, C, C, D, D, A. अल्ले नाले पाते लोडे नमक ही देने स्प्लिट्टी इधर इधर आम बच्चों एंगरे आने स्प्लिट्टी इधर इधर ना द दा इधर बोले इंटेग्रल e dot dl टोटल इन्दु बारे इन्दु इंटेग्रल a to b e dot dl plus इंटेग्रल b to c e dot dl plus इंटेग्रल c to d e dot dl plus इंटेग्रल d to a e dot dl is equal to zero अतः इधर नमले ओरे रेक्टेंगुलर पाते कंस्ट्रे इधो आ इंटेर पाते लो Let's go to the next step. Now, look at this closed contour. We are going to place the ABCD. Where are the closed contour? AB and CD are parallel to tangential direction. The surface is parallel to tangential direction. AB and CD are two sides. That is the perpendicular right. AD and BC are two sides. ये रेक्टेंगल नो बारे ना, नमले कंसर्ट ऐ देरी की ना ए बी सी डी ए नो बारे ना रेक्टेंगल, इच इस एन एलिमेंट्री रेक्टेंगल, आधे डे एलिमेंट्री हाइट नमक को मार किया हम डेल्टा एच, ओए मंसला यार, डेल्टा एच नो बारे ना एलिमेंट्री हाइट उल्ला, डेल्टा डब्ल्यू नो बारे ना एलिमेंट्री विड़त्तूल्ला, � अधिले रेक्टेंगल इंदे पगदी भाग अदा इधे टोटल हाइट इंदे डेल्टा एच टू डेल्टा एच बाय टू नो बारे इंदा भाग डेल्टा एच चिले डेल्टा एच बाय टू पगदी भाग हम फ्री स्पेस लम डेल्टा एच बाय टू नो बारे इंदा अड़ता पगदी भाग हम कंडक्टर लम बेरने दी दी कारण हमले इंदी इधर की नदर आर electric field intensity is zero and we have already the first three conditions. So, what do you think about integral c to d e dot dl? Zero. So, we have to get the four components. Integral a to b, b to c, c to d, d to a. So, c to d is zero. So, c to d is zero. So, the rest of the integral is zero. Integral a to b e dot dl plus integral b to c e dot dl plus integral b to c e dot dl plus integral d to a e dot dl that is equal to zero. अपन हमारे elementary height में elementary width तो बार नहीं हो, अर्थात् ना तो delta w है ना बार इधर, तो इधर elementary width तो ना बार इधर ना बड़ा रहा चरी एक value है ना, अतः उन्हें क्या ना, अर्थात् ना आ एक delta w ने long आई टू ला, e का value ना बार इधर, ना हम के इंद एक constant आई टू so, in the integrate, we can do the constant of e to b e dot dl. We can do the constant of e to b e dot dl. Delta w is very over it. E over it is very over it. So, in the integration, we can do the constant of e to b dl. That is, e into integral a to b dl is equal to. Where are we going to write it? A to b dl is equal to what is delta w. Because we are going to do e a to b. We are going to do delta w. So, e delta w is equal to delta w. Now, we are going to do the constant of e to b. We are going to do the tangential direction. So, e is equal to delta w. So, e is equal to delta w. That is e tan delta w. What do you think? This is the tangential direction. Because the tangential direction is acting. Let's see. In this direction, this direction is coming. Then, this delta w is coming. This direction is coming. 
അല്ലെ അത് ഏത് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി ഇതാ ഈ ടാൻജൻഷൻ ഡയറക്ഷൻ സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പൊ എന്ത് എഴുതാം ഇ ടാൻ ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് എഴുതാം എനിക്ക് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന പാട്ട് ചിത്രം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ബി സി ഈസ് പാരലൽ ടു നോർമൽ കമ്പോണന്റ് ആണ് സോ പാരലൽ ടു നോർമൽ കമ്പോണന്റ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഇ എന്താണ് ഇ നോർമൽ എന്ന് എഴുതാം എനിക്ക് അല്ലെ അപ്പൊ നോർമൽ കമ്പോണന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇക്ക് പകരം ഇ എൻ ഇട്ട് കൊടുക്കും നമ്മൾ സോ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഒരു സ്മോൾ ഹൈറ്റ് ആണ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇ എൻ ക്യാൻ ബി അസ്യൂംഡ് ടു ബി കോൺസ്റ്റന്റ് കാരണം ആ ചെറിയ ഹൈറ്റിലോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് പുറത്തെടുത്ത് എഴുതാം ഇപ്പൊ ചെയ്ത പോലെ ആണെങ്കിൽ ആ ഡയറക്ഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അത് നോർമൽ ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇക്ക് പകരം ഇ എൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം സോ ഇന്റഗ്രൽ സോ ഇ എൻ ഇന്റഗ്രൽ ബി ടു സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു അല്ല സോറി ഇന്റഗ്രൽ ഇ എൻ ഇന്റഗ്രൽ ബി ടു സി ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഇന്റഗ്രൽ ബി ടു സി ഡി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എൻ ഇന്റഗ്രൽ ബി ടു സി ഡി എൽ എന്ന് എഴുതാം എനിക്ക് അതായത് ഇക്ക് പകരം ഇ എൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ആ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബി സിയിൽ രണ്ട് ബി സി എനിക്ക് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചിത്രം നോക്കിയേ ചിത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ബി സി എ ബി ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗവും ടു ടു സി എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത ഭാഗവും മനസ്സിലായോ ബി ടു സി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഫ്രീ സ്പേസിലാണ് ടു ടു സി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം എവിടെയാണ് നമ്മുടെ കണ്ടക്ടറിന്റെ അകത്തുമാണേ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ബി ടു സി ഡി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ടു ടു ഡി എൽ പ്ലസ് ടു ടു സി ഡി എൽ ഇന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ടു ടു സി ഡി എൽ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും സോ ഡെൽറ്റ എച്ച് ബൈ ടു പ്ലസ് സീറോ കാരണം കണ്ടക്ടറിന്റെ ഉള്ളിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഡെൽറ്റ എച്ച് ബൈ ടു പ്ലസ് സീറോ വിച്ച് മീൻസ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും അതായത് ടോട്ടൽ ഇന്റഗ്രൽ ബി ടു സി ഡോട്ട് ഡി എൽ എഴുതുവാണെങ്കിൽ അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇ എൻ ഡെൽറ്റ എച്ച് ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ഇ എൻ ഡെൽറ്റ എച്ച് ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും സെയിം കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡും ഡി ടു എയിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ എഴുതുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്ലസ് എഴുതി കിട്ടിയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ മൈനസ് എഴുതേണ്ടി വരും സോ ഇന്റഗ്രൽ ഡി ടു എ ഡോട്ട് ഡി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇ എൻ ഡെൽറ്റ എച്ച് ബൈ ടു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നാല് ഇന്റഗ്രലും കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെ നാല് ഇന്റഗ്രലും കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെയിൻ ഇക്വേഷൻ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നാലെണ്ണത്തിൽ ഒരെണ്ണം ഓൾറെഡി സീറോ ആയിപ്പോയി പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള മൂന്നെണ്ണവും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീയിൽ ഇപ്പൊ കിട്ടിയേക്കുന്ന നാല് ഇക്വേഷൻസ് നമ്പേഴ്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് നയൻ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ ത്രീയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇതുപോലെ എഴുതാം ഇ ടാൻ ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യൂ പ്ലസ് ഇ എൻ ഡെൽറ്റ എച്ച് ബൈ ടു മൈനസ് ഇ എൻ ഡെൽറ്റ എച്ച് ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ഇതും ഇതും എന്തായാലും പോയി പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മൈനസ് മൈനസ് അത് സീറോ ആയി മാറി ഇനി നോക്കിയേ ഇ ടാൻ ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതിൽ ഒരിക്കലും ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന വിടുത്ത് സീറോ ആവില്ല അല്ലെ അത് സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കൺസെപ്റ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലാതായി മാറും സോ അവിടെ സീറോ ആവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഇ ടാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ് അതായത് ഇ ടാൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ടാൻജൻഷ്യൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി സീറോ അറ്റ് ദ ബൗണ്ടറി ബിറ്റ്വീൻ കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ഫ്രീ സ്പേസ് കണ്ടക്ടറും ഫ്രീ സ്പേസും തമ്മിലുള്ള ബൗണ്ടറിയിൽ എന്ത് സീറോ ആണ് ടാൻജൻഷ്യൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് സോ നമ്മൾ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ടാൻജൻഷ്യൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി സീറോ അറ്റ് ബൗണ്ടറി ബിറ്റ്വീൻ കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ഫ്രീ സ്പേസ് ഓക്കെ ആണോ ഇനി ഇനി അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റിയും ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് എഴുതുവാണെങ്കിൽ ഡി ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക
we have to select a closed Gaussian surface in the form of a right circular cylinder. Chitra no kaam. Da. Ida aana namada right circular cylinder. So, its height is delta h and it is placed in such a way that delta h by 2 is in conductor side and remaining delta h by 2 in free space. Also, its axis is normal to the direction of surface. Train karingala namaka chitra no kya. We know the equation for Gauss's law. In the Gauss's law, the surface integral of d dot ds is equal to q. Now, the surface is the right circular cylinder. That's why we have three surfaces. One is the top surface, one is the bottom surface, and one is the lateral surface. One is the cylinder. So, what is the equation? This equation is split into three surfaces. If we split into A, B, C, D, A, we split into three surfaces. So, the integral is top D dot DS plus the integral bottom D dot DS plus the integral lateral D dot DS plus the integral lateral D dot DS, which is equal to Q and the edge. Now, you have to get to the point. What is the bottom surface? The integral bottom D dot DS if you have a conductor in the middle, then what is the answer? D0 is the conductor in the middle. So, what do we need to do with the bottom of the integral? We have already learned the three constraints. Flex density inside the conductor is zero. So, we have two integrals. Integral top d dot ds plus integral lateral d dot ds is equal to q. In the cylinder case, the lateral surface area, that is 2 pi r delta h. It is the radius of the cylinder. We have to consider what we are doing. Surface is constrained. No, boundary is constrained. Then, delta h tends to 0. No, that's delta h to 10 to 0. What is the same thing? If you look at the boundary, you can see the two sides. That's the height of the height. That's the meaning of the height. That's the meaning of the boundary. So, delta h tends to 0. We can say that, Area reduces to zero and corresponding integral is zero. Let's see what we have done. That is, lateral is zero, bottom is zero. Bottom is already zero, we have to say that the conductor is D is zero. Now, we have to say that the lateral is zero, we have to say that the lateral is zero. Now, we have to say that the component is the normal component. No, we have to say that the integral top D dot ds is equal to dn integral top ds is equal to dn delta s. What is dn? 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 We are considering the top surface. This top surface is very small over which dn can be assumed a constant. We are considering the same concept. Then dn integral top ds is equal to dn delta s. अलेह इप्पन नमक के मून इंटेग्रल लम गुड़ा ऐड दिखा रही है अलेह इप्पन कितना आंसर ऐंड आना है बाकी वाले अच्छे इंटेग्रल लम आते रहेला मून इंटेग्रल ने सम्मर्द करना आइले बॉटम लैटरल लम सीरो आए पोई पिना बाकी वाला तो डीएन डेल्टा ऐसे किटे टॉप इंडा मात्रम डीएन डेल्टा ऐसा अब गॉसस्लोनोल in the boundary, we can say that charge exists in the form of surface charge density, rho s coulomb per meter square. So, Q is equal to rho s delta s. So, here and equation will be able to say that dn delta s is equal to rho s delta s. Q is equal to rho s delta s and dn delta s and Q. So, dn delta s is equal to rho s delta s. Which means delta s, delta s can be cancelled out. Also, dn is equal to rho s. What is dn is equal to rho s? The flux leaves the surface normally and normal component of that flux density that is equal to surface charge density. Now, dn is equal to rho s. dn is equal to rho s. We can say en. Dn is equal to epsilon 0 en. dn is equal to epsilon 0 en. dn is equal to epsilon 0 en. Which is equal to rho s naan namil pedhi kajnyu. Alay, apam, idhina at ni en nengana gittum rho s by epsilon 0 in the gittum. Pa dnu i namakka en u i. 
അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇതുവരെ ചെയ്ത ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ കേസിൽ കണ്ടക്ടർ ഫ്രീ സ്പേസിന്റെ കേസിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്ത ടേംസ് ഒന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇ ടാൻ സീറോ കിട്ടി ടാൻജൻഷ്യൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡെൻസിറ്റി സീറോ ഈ ഡി ടാൻ സീറോ ആണ് ടാൻജൻഷ്യൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി സീറോ ആണ് പിന്നെ ഡി എൻ ഇ സീക്കൾ ടു റോയേസ് നോർമൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സർഫസ് ചെയർ ഡെൻസിറ്റി റോയേസ് പിന്നെ നോർമൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റോയേസ് ബൈ എഫ് സീറോ സീറോ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ കണ്ടക്ടർ ഫ്രീ സ്പേസിന്റെ കേസിൽ ഇക്വേഷൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി കണ്ടക്ടറും ഡയലട്രിക്കും ഇപ്പൊ എഴുതിയേക്കുന്ന നാല് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലുണ്ട് ഇ ടാൻ ഡി ടാൻ ഇ എൻ എഫ് സ്ലോൺ അപ്പൊ കണ്ടക്ടർ ഫ്രീ സ്പേസിൽ നിന്നും കണ്ടക്ടർ ഡയലട്രിക്കിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്ത് മാറ്റമാണ് വരുന്നത് ഒറ്റ സാധനത്തിലേ മാറ്റം വരുള്ളൂ അല്ലെ എഫ് സ്ലോൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സ്ലോൺ സീറോ ആണ് ഏതിന്റെ കേസിൽ ഫ്രീ സ്പേസിന്റെ കേസിൽ ഇവിടെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല ഒരു മീഡിയ ആവുന്ന സമയത്ത് എഫ് സ്ലോൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സ്ലോൺ സീറോ എഫ് സ്ലോൺ ആർ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പം ഡി ഇ ടാനും ഡി ടാനും സീറോ തന്നെയാണ് അതിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഡി എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോയേസ് തന്നെ കിട്ടും ഈ എൻ നമുക്ക് റോയേസ് ബൈ എഫ് സ്ലോൺ സീറോ ആയിരുന്നു ഫ്രീ സ്പേസിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അവിടെ എഫ് സ്ലോൺ സീറോ എഫ് സ്ലോൺ ആർ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ദാറ്റ് ഈസ് റോയേസ് ബൈ എഫ് സ്ലോൺ സീറോ എഫ് സ്ലോൺ ആർ അതായത് കണ്ടക്ടർ ഫ്രീ സ്പേസ് നമ്മൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിന്നും ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടക്ടർ ഡയലട്രിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് എലോഡ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ചിത്രം വരച്ച് തന്നെ ചെയ്യണം ഇനി അല്ല മറ്റേതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി ചിലപ്പം ഇതൊരു ഡെറിവേഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണുവാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ മാത്രം എഴുതി വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടില്ല കാരണം പത്ത് മാർക്കിനും ഏഴ് മാർക്കിനും ഒക്കെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഭൂരിഭാഗവും വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെ ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഫോമിലോട്ട് എത്തിക്കണം അല്ല ഡയറക്റ്റ് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഭാഗത്തിനുള്ളതാണ് ചെറിയ മാർക്കിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താലും മതി അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക മാർക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് മാത്രം പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ കേസിൽ തന്നെ നമ്മൾ തേർഡ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷനിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുവാണ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പെർഫെക്ട് ഡയലക്ട്രിക് അതായത് ഇവിടുത്തെ രണ്ട് മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഡയലക്ട്രിക് ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദ ബൗണ്ടറി ബിറ്റ്വീൻ ടു പെർഫെക്ട് ഡയലക്ട്രിക് വൺ ഡയലക്ട്രിക് ഹാസ് പെർമിറ്റിവിറ്റി എഫ് സ്ലോൺ വൺ ആൻഡ് അതർ ഹാസ് പെർമിറ്റിവിറ്റി എഫ് സ്ലോൺ ടു അതിന്റെ ഒരു ഇന്റർഫേസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് സോ ഏതിലും ചെയ്ത് മുന്നേ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കേസിലും എന്തിന്റെ കണ്ടീഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇയും ഡിയും ഡിറൈവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇയും ഡിയും ഡിറൈവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതേപോലെ തന്നെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും നോർമൽ കമ്പോണന്റും അതുകൂടാതെ ടാൻസെൻഷ്യൽ കമ്പോണന്റും അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു കൺസിഡർ എ ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് എ ബി സി ഡി എ യു ക്യാൻ സി ഇൻ ദ ഫിഗർ എ ബി സി ഡി എ ഇറ്റ് ഇസ് എ റെക്റ്റാംഗുലർ പാത്ത് ഇൻ ഷേപ്പ് ഹാവിങ് എലമെന്ററി ഹൈറ്റ് ഡെൽറ്റ എച്ച് അതിന്റെ ഹൈറ്റ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ആണ് വിട്ത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു ആണ് സ്ക്രീനിലോട്ട് ഒന്ന് നോക്കിയേ എ ബി സി ഡി എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെന്ററി റെക്റ്റാങ്കിൾ യു ക്യാൻ സി അതിൽ ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ആ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ വിടുത്താണ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ഫ്രം ദിസ് ഫിഗർ ദാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ആ റെക്റ്റാങ്കിൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഹൈറ്റ് അതായത് ഡെൽറ്റ എച്ച് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഡയലട്രിക് വണ്ണിലും ആൻഡ് റിമൈനിങ
So modulus of E1 t is equal to E tan 1, E2 t is equal to E tan 2, E1 n is equal to E1 n, E2 n is equal to E2 n. To analyze boundary condition, we will change the rectangle in the surface load. We will reduce the rectangle in the surface load. We will change the delta h in 10 to 0. Delta h in 10 to 0 is the same integral b to c, integral d to a, and the same as 0. Now, what is the same? Equation 2 is reduced to 0. integral b to c e dot dl लும் 0 आயிட்டு போம் integral d to a e dot dl लும் 0 आயிட்டு போம் बाक्य उल्ल सारंगल एदक्के आन integral a to b e dot dl plus integral c to d e dot dl is equal to 0 एन्न गुट्ट here ab नु परहिन पोशन ab नु परहिन dielectric इन्द पोशन AB என்னு பரையின் rectangle portion dielectric 1ல் ஆனு so corresponding component of E என்னு பரையின்து எந்தா இருக்கும் E tan 1 ஆனு so AB direction என்னு பரையின் tangential to surface size ஓன்ட ஆனு அங்கின் பரையின்து அப்பு எந்த எடுதாம் இனிக்கு integral A to B E dot DL is equal to E tan 1 பொருத்துடுக்காம் constant ஆனு நேர்த்த பரையின் same concept E tan 1 இக்கு பகரம் e tan 1 நிட்டு உடுத்துட்டு வெளியில் எடுக்குது so e tan 1 integral a to b dl is equal to e tan 1 delta w நிட்டா also the cd is in dielectric 2 the corresponding component of e என்னு பரையினது e tan 2 ஆனு இந்த உண்டானு as c to d direction is tangential to the surface பக்ஷ் சரதிக்கின்றுக் காரியம் c to d என்னு பரையினது opposite to ab ஆனு so இந்த இயா இவ்வட நம்மலு positive வெளிதீங்கள் தொட்டு தாழிதும் negative கொடுக்கணம் sin negative கொடுக்கணம் so c to d integral c to d e dot dl எடுதும் எந்து கிட்டும் இனிக்கே minus e tan to delta w எந்து கிட்டும் okay அப்பு நமக்கு integral a to b e dot dl இங்கிட்டி integral c to d e dot dl இங்கிட்டி அப்பு எந்து கிட்டும் e tan 1 delta w இங்கிட்டும் minus e tan 1 delta w இங்கிட்டும் so 6 7 2 equations நே நமக்கு தொட்ட முன்னியே இதே total equation 5 இட்டு e tan 2 delta w is equal to 0, which means e tan 1 is equal to e tan 2 எந்த கிட்டும் dielectric dielectric boundary கேசில் e tan 1 is equal to e tan 2 எந்த கிட்டும் which means the tangential components of field intensity at the boundary in both the dielectrics remain same அதாயது electric field intensity is continuous across the boundary இந்த பரையாம் கர்ச்சுட வேக்தோயிட்டு பரையாம் அதையது tangential component of field intensity at the boundary in both the dielectrics remain same என்ன பரையினை அப்பரத்து நமக்கு பரையாம் electric field intensity is continuous across the boundary இந்தும் கூட செய்கிறக்கா நமுக்கதிலே okay லேடா இனி இயும் இறு கண்சப்டில்லும் நமக்கு d u e in thumbnail relation உப்பியைத்து d d இட equation கோட ரேவியா d is equal to epsilon into e n நான் அல்லை, d is equal to epsilon into e, so we can write d tan 1 is equal to epsilon 1 e tan 1, also d tan 2 is equal to epsilon 2 e tan 2. So, d tan 1 divided by epsilon 1 is equal to d tan 2 divided by epsilon 2. அல்லை, d tan 1 divided by d tan 2 is equal to epsilon 1 divided by epsilon 1 is equal to epsilon r1 divided by epsilon r2. எந்த இதின்ட மீனிங்கேன்? Tangential components of electric flux density that will undergo some change. X at equal अल्ला, continuous वल्ला. So, अवड़े एंद सम्भोईकिन दोरु चरीय चेंज सम्भोईकिन दोंड. Some change across the interface. Hence, we can say that tangential component of D is said to be discontinuous across the boundary एंदो बरया. Tangential components of D is said to be discontinuous across the boundary. To find the normal component. இப்பு நம்மல இந்த இது? D tan இங்க அண்டு விடுச்சு, E tan இங்க அண்டு விடுச்சு. அல்லை, என்னு நமுக்கு normal component இல்லோட்டும் போம். Normal component செய்யா நமுக்கு சாவாகியாட்டு. நேர்த்ததே அக்கு அண்சப்டு நீங்கள் மைந்திலோட்டு எடுத்துவுக்கா. நம்மல நேர்த்த E dot DL ஆன் எடுத்துது, ரண்டாமது ஆசித்திரத்தின்டை 
ഗോസസ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ ഏതൊക്കെ സർഫസുകൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ടോപ്പ് ലാറ്ററൽ അതുകൂടാതെ ബോട്ടം മൂന്ന് സർഫസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ ഡി ഡോട്ട് ഡി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇന്റഗ്രൽ ടോപ്പ് ഡി ഡോട്ട് ഡി എസ് പ്ലസ് ഇന്റഗ്രൽ ബോട്ടം ഡി ഡോട്ട് ഡി എസ് പ്ലസ് ഇന്റഗ്രൽ ലാറ്ററൽ ഡി ഡോട്ട് ഡി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ എനിക്ക് ഓൾസോ ഡെൽറ്റ എച്ച് ടെൻസ് സീറോ എന്നുള്ള കൺസേൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആദ്യം തന്നെ ലാറ്ററലിന്റെ ഇന്റഗ്രലിനെ സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ റിമൈനിങ് ടോപ്പും ബോട്ടവും മാത്രമേ വരുള്ളൂ സോ ഇന്റഗ്രൽ ടോപ്പ് ഡി ഡോട്ട് ഡി എസ് പ്ലസ് ഇന്റഗ്രൽ ബോട്ടം ഡി ഡോ ഡി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ എന്ന് കിട്ടും എനിക്ക് ഇനി ഇത് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഇന്റഗൽ ടോപ്പ് ഡി ഡോ ഡി എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എൻ വൺ നോർമൽ ആണ് നമ്മൾ ആ ഡയറക്ഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നോർമൽ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഡയലക്ട്രിക് ആയതുകൊണ്ട് ഡി എൻ വൺ കൊടുത്തു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഡി എൻ വൺ ഇന്റഗ്രൽ ടോപ്പ് ഡി എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എൻ വൺ ഡെൽറ്റ എസ് എന്ന് കിട്ടും സിമിലർലി ബോട്ടം എഴുതുന്ന സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡി എൻ ടു ഡെൽറ്റ എസ് എന്നാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം സോ മൈനസ് ഡി എൻ ടു ഡെൽറ്റ എസ് സോ ഈ രണ്ടും എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താല് ഡി എൻ വൺ ഡെൽറ്റ എസ് മൈനസ് ഡി എൻ ടു ഡെൽറ്റ എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ എക്രോസ് ദ ബൗണ്ടറി ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ എസ് ഡെൽറ്റ എസ് എന്നാണ് സോ രണ്ടും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി എൻ വൺ ഡെ എൻ ഡി എൻ വൺ മൈനസ് ഡി എൻ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ എസ് എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ദർ ഇസ് നോ ഫ്രീ ചാർജ് അവൈലബിൾ ഇൻ പെർഫെക്ട് ഡയലക്ട്രിക് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നോ ഫ്രീ ചാർജ് ക്യാൻ എക്സിസ്റ്റ് ഓൺ ദ സർഫസ് okay so all charges in dielectric are bound charges and are not free hence at ideal dielectric media boundary the surface charge density rho s can be assumed to be zero free charges onnu illa so ideal dielectric media boundary de case le surface charge density rho s ennu parayunnathu assumed to be zero aanu so rho s is equal to zero ittu kodthal dn1 minus dn2 is equal to zero also you can say that dn1 is equal to dn2 which means normal component of flux density d is continuous at the boundary between two perfect dielectric dn1 kitti kanya namakku nammade en1 inde equation edam dn1 is equal to epsilon1 en1 dn2 is equal to epsilon2 en2 adil nu ezhudi kanyal dn1 divided by dn2 epsilon1 en1 epsilon2 en2 അതായത് നോർമൽ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഇ ആർ ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ ടു മീഡിയ സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്തത് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് മീഡിയ ആണ് ഇലക്ട്രിക് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്നുള്ള ഡെറിവേഷൻ ആണ് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ആ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റൂഷൻസും ചെറിയ ചെറിയ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻസ് മാത്രമേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബൾക്കി ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ഇത് വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതി മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ലാത്ത ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് സോ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും ഒന്നുകൂടെ അല്ല രണ്ടോ മൂന്നോ വട്ടം വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക പി പി ടി ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക കൂടെ എഴുതി പോവുക എന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവാം താങ്